上班班热乎乎的干姜干拌菜，新鲜出炉，请慢用。嗯，干姜干拌菜，请用。这什么呀？这能吃吗？当然能吃了，特别好吃，不信啊？哎、没有，不是。来来来来，你尝一口。哎、谢谢姐。哎，你就尝一口吧，就一口，就一口。相信我，相信我，就一口，绝对特别特别的好吃。来来来，我喂你，喂。啊啊啊！来，张总，啊啊，吃一口啊！相信我，相信我，吃一口。哎哎哎哎！你们在干什么？他要堵死我！你说你肚子饿，我才特意煮饭给你吃的。你这做的什么呀？这能吃吗？比这做的还可怕。当然能吃了，四香味俱全，怎么不能吃？好了好了好了好了，吵这么大声，不怕把师傅招来啊？梦莹，嗯，你肚子饿了，嗯，嗯，大师兄，做给你吃。第一大师兄，还是大师兄最好了。哎，你们不吃，我自己吃啊。什么东西啊？大师兄，嗯，你现在打猎也用剑啊？哦，我新制的剑，随手试试吧。大师兄制的剑呢，当然能用来打猎了，但是你制的剑，哼，切不切得了菜都不知道。哇，瞧瞧你，一定是脸冻着了，嘴都瓢了。来，我帮你去暖。来，去暖，来嘛，来嘛，来嘛，就去暖。新做的菜，这么多年了，我看还是只有千层饼能吃吧。嗯，吃啊。嗯，<笑>对啊，吃啊，干姜，来，吃啊，吃啊，来来来来来，你看这个特别好吃，吃会吃，吃会吃，你也尝尝，大师兄，来来来，吃吃吃。岳父母也死，先生在否？我去看看，我去看看，就这里。你们是什么人？来干什么？我二人乃越国剑客。是特意来求见欧叶子先生的。兄弟，看，嗯嗯，他俩，什么事？您就是天下第一铸剑师欧叶子先生吧？我二人自小听闻您的威名，一直苦心寻访。是啊，寻人呐。嗯，是。哎，欧叶子先生，先生，这吴王啊，要攻打越国，正抓捕全天下的铸剑师啊，给他断断武器呢。是啊。如今天下铸剑师人人自危，连寻常铁匠都不敢出门了。大王，这黑金坚硬异常，无法融化重置。欧叶子的技艺又十分繁复，我等仿造多有不足，实在是难以企及。虚有其名，拖下去。大王饶命啊！大王，大王，大王。所以，还恳请您出山，助我们刺杀吴王，还天下太平
嘿嘿嘿嘿嘿，我年纪大了，跟你们年轻人玩不动喽。来，拿去，呃，这，请回吧，回吧。不是，欧爷子先生，欧爷子先生，师傅已言明，二位请回吧。这伤哪儿来的呀？啊，好像是十多年前那好了，时间不早了，二位还是早点下山吧。哎，我不是那意思啊。虎秀，虎秀，我们先回去吧。二位告辞，告辞啊！哎呀，走了，虎秀，我走。哎，他们好像认得我。两个陌生人怎么会认得你？胡言乱语罢了，别多想了，走，回去吃饭。为什么要跟着我？那，你为什么瞒着我跑出来呀、啊？我，你别管了，你快回去。我又不是故意出来找你的，我是，我是有一件非常重要的事情。嗯、这件事情呢，你好像不知道。我要不要告诉你呢？什么事啊？你快说。你皱眉头的样子特别丑。哇，你说丑，你敢说丑？哎，干什么？哎，你干什么？过来，你看我怎么收拾你！你敢说丑？我这么玉树临风的人，你敢说丑？别走！我跟你没完！你过来！记得吗？师傅总说我手上的这个伤疤是小时候调皮捣蛋造成的，可刚才两位壮士似乎认得我的伤疤，会不会他们也知道我的身世呢？哎呀，你别想这么多了嘛，也许爹说的是真的，那你就是个活，这个伤疤就……干将，我是莫言，师兄，师兄，你上哪去啊？呃，我啊，我去，我特别敬重刚才那两位壮士，所以我就想送他们两位我亲手说再见。哎，我也去，你等等我。哎，你跑慢点。哎，你走这么快干什么呀？啊，你能不能慢点啊？哎、再慢天就黑了。两位壮士，听见刚才有什么急事啊？请留步。啊，在下佩服两位壮士的勇气，特意送上两把我自制的剑。要不要心意？好，多谢啊！哎，那我就不客气了。哦，还不知二位如何称呼？啊，在下盖地虎，镇河妖，在下干将。哦，对了，刚二位似乎还有话没有说完，而且好像认得我手上这伤疤。呃，认的是认的，只是说来话长。我俩呢，十几岁就被派到吴国去当细作，然后作为吴王的士兵，所以他一起去围困欧爷子先生。别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！
为首，也此。此剑甚好，你若为专诸而来，就请回吧。先生，为何不与他致剑？他要的剑，不像是防身，倒像是行刺。<笑>先生风趣呀、啊！我听闻，先生中年得女，我今日也为令爱带来了见面礼。来人！这人，先生不必惊慌，只是一份心意罢了。我与你爹，皆为爱剑之人，此乃是我的佩剑共工。你可喜欢？住手！男孩，欧爷子先生与我孤儿寡母有恩，我怎会让你伤害他唯一的孩子？敢叫爹，对不住你呀、啊！不想让你小小年纪，就背负着如此深仇大恨。杀母深仇焉能不报？二位壮士，请二位带干将，一同去刺杀我。干将，这不是儿戏。我知道这不是儿戏。不知二位可有什么周密的计划吗？哎，哎呀，说到这计划，说到这计划。你们几个小毛贼，敢谋刺姑！哈哈哈哈哈！居然还有后手！哼，可不止一个后手！哼哼，走走走走，我们这计划天衣无缝。虽说你这连环计挺好的，但似乎有那么几处疏忽。这宫中守卫有数千人之多，皇宫关卡更是重重森严。这么多次，可要想轻易的混入宫中动弹，更别说是成功的进入国王内殿。有刺客！刺客！快撤！快撤！即使攻入内殿，众多守卫都想护驾之国，你们就能确保近身无王吗？更何况，让何妖兄假扮侍女，吴王恐怕也难以承受吧？大王，喝酒。啥？啥？大王，你是不是不喜欢我这么风流的？少侠，那你说怎么办吧？是啊，少侠，你有何高见？这宫内行刺，多有不便。但我听说，吴王有个习惯，每年都在山中举办一场秋猎宴。干将
，你别！我知道此番行刺异常艰险，若是稍有不慎就会丧命。师兄，我知道你是在担心我。我呢，举双手赞成干将，但是我也要一起去。不行。刺杀这件事非同小可，不能儿戏。你哎，你要是不去的话呢，我倒是可以考虑不去。我你要是去的话呢，我是一定要去的。但是，如果你要是想背着我偷偷去的话，到时候跟在你后面的就不是我，而是我爹了。我反动向，我走了。哎哎，你哎你你。我也不会劝你。哎瞧你整天蓬头垢面的，我在地上捡了个树枝，磕了个发簪，送你。磕了个发簪，还说人家是蓬头垢面的，你会不会说话呀我我？我怎么就不会说话了？什么叫蓬头垢面的呀？你会不会说话呀？还就是蓬头垢面的臭干将，太讨厌你这个人！哎，别跑，你给我回来！哎，哎别跑！小心，小心，我帮你把发簪带上吧。好吧。的一只兔子哎，快看，多好看啊！啊，我们能不能先不要管这只兔子？呃，你刚才是不是有什么话想跟我说啊？嗯、呃，我啊，我是想说，这只兔子是要在这烤着吃呢，还是要拿回去炖着吃呢？这么可爱，怎么能吃兔子呢？应该要吃你呀！啊，我我干将，师兄，你偷了师傅的铸剑石，就不怕我告诉师傅吗？
若师兄真想阻拦，就去告诉师傅吧。你要以剑剑为名，就得有一把能骗过吴王的剑。可师傅遁世以来，至诚的剑是有数的，你若盗取，便会被发现。你只能仿制啊。但吴王是识剑之人，这恐怕不是你轻易就能瞒过的。师傅的百炼法和剑身自然形成的火凤纹。我尝试良久，也只能效仿成这样。拥有自己的纹样，是极少数优秀的铸剑师才能做到的。多少人，都曾想仿制师傅的纹样。你这仿制，已经相当接近了。只可惜，你不足百炼。这纹样还有些浅，这秋烈焰近在眼前，时间如此紧迫，暂时也来不及了。罢了，我帮你再开一个剑藏，也许会更像师傅的手笔。可师兄，一直以来你不是都反对我刺杀武王吗？为什么这次你却愿意帮我呢？你的身世。本想瞒你一辈子，但如今你已埋下心结，就算使尽手段，逼得你不能去做，你也会为此所困。与其提心吊胆，让你和莫邪偷着去做，不如我也同去，还能有个照应。师兄，从小到大你都依着我吗？那你自己有什么心愿没有啊？我，我看你趁日痴迷制剑，该不会和师傅一样，想要制出天下第一剑吧？我最大的心愿，其实是莫邪。我想用一辈子去守护他，要是能和他长相厮守。我想，我此生就没什么遗憾了。每个人都有自己的愿望，我和莫言当然也希望你能够得偿所愿，报仇之后能好好生活。你熬了数日，去休息吧。这剑，我再帮你修缮一下。没事，我我再出去练练剑吧。谢谢师兄最大的心愿，其实是莫言。要是能和他长相厮守，我想我此生就没什么遗憾了。
大王，大王。你先退下。是大王。叫他们进来。启禀大王，小人在山间巡视，见此人行迹可疑，他自称欧野子，我等不敢随意处置，还请大王明察。起来吧。谢大王。欧野子是何等身份？不知礼数。是。一别数年，先生竟老成这个样子，姑都认不出来你。要杀就杀，我跟你没什么好说的。<笑>先生说笑了，姑怎舍得杀你？还是和当年一样，来姑麾下，先生想要什么，除了王位，姑都给你。做梦了、啊。姑，苦寻你数年，就连先生当年的断剑都细心收藏。来人，这是先生当年的黑金断剑，寡人有心仿制，却是照猫画虎，终究不成。如今重逢，姑将原物奉上，先生瞧瞧，哪个才是你的旧作？怎么，先生连自己的旧作都认不出来了吗？嗯<笑>你们也算是费尽心思。此火凤门虽极尽相似，但在姑眼里却有着天差地别。姑深知其得意之作需轮回百炼，此剑最多不够九九八十一炼。姑早知有诈，叫你们前来就是想看，是何人居心叵测。假冒欧爷，拿下你！连欧爷子都奈何不了姑，就凭你们不自量力！
师傅有危险！爹，走，走。师傅，师傅，你们到哪里去了？师傅，师傅，请我们，请跟我们走，师傅再给你解释。请慢慢说，师傅，师傅，快走了，师傅。见面了，姑，求贤若渴呀！这许多年来，姑的诚意还不能打动先生吗？做梦！师傅，师傅，这句话倒是和演的一样。令爱出落的，甚是彪武。等等，你不是要知剑吗？我们是欧爷子徒弟，进得他真传，今日之剑就是我们所致。是。师傅，年老体力不支，现在之剑都是由我们带了。干将，青云。不能答应他！住嘴！师傅，师傅，师傅，莫言，你们，莫言，走，莫言。都没容，你还有什么办法？你倒是说呀！我有什么办法？你要有办法，你行你上啊！不，吴王的制剑期限只剩三日了，你想害死师傅是不是？害死了师傅，你就可以继承师门了。你胡说八道什么？要不是你，我们怎么会在这里？你还敢说？两位大哥，这怎么好劳烦您二位呢？交给我们就成了啊！大王有令，这是要饭，一定要严加看管，保证完成任务。交给我们，来来来来，哎，辛苦辛苦辛苦！就是你们两个，莫爷跟欧爷子老先生有我们在照看，放心啊！干将，干将，你怎么样啊？你没事吧？你可不能死啊！你要是死，两位大哥慢走啊！快走啊！已经三日了，毫无进展。我看，先把你那个没用的师弟拉，我先送他上府。来人，在。等等，还有一个办法
深了，不会有人过来查了。偶尔喝一次，没事吧？啊,啊！我告诉你，只此一次，杀不为例啊！好，哎，来来来来，过来喝酒了，喝酒，兄弟们，来呀，喝点酒吧。大哥让喝酒了，快过来，过来，过来，过来，过来，来，来来来来吧，来吧，行吧，来来来来。干将，你怎么在这儿？师傅和莫邪都顺利逃走了，我来跟你会合，救你出去。哎，这剑已经治好了，回去再说。走，走。
。师兄，这剑未免也太厉害了吧！全蠢货，拉出去，杖毙！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！大王饶命！没想到你这次居然也也跟着他们胡闹，师傅，是我的错，你放我一个人就好。爹，现在不是生气的时候，不如我们先离开这儿吧。嗯，是啊，师傅，你还记得吗？你当年被吴王夺走的黑金剑，师兄已经重置出了一把，这样看我们也不亏了。师傅，黑金剑。黑金剑是你铸造的吗？是。你你是如何重置这把黑金剑的？啊、我只是用了我该用的方法。你你有违天理，大逆不道。是为了救你们，黑金难入，就是瞒不过我。大家性命都难保，我的性命不需要你用邪术来救。真没想到，这么多年，五楼爷子竟然交出了一个你这样的逆徒。以后你再不是我徒弟了。师师傅，这什么邪术啊？走入邪路，我今日将他逐出师门，以后不许你们再叫他师兄。用心为正，不配之间。什么是正路？什么是邪路？我不知道，我只知道没有我，你们每个人，通通死路一条！
师傅死了，他要回来带你回去。师傅，回去。师傅知道你炼金成魔，他临死前都希望你可以回头。回头。你到底是做了什么、啊，师兄？你看清楚！嗯，不要！你做了什么？师兄，师兄，师兄，住手！现在看清楚了。早已经两清了，从现在开始，我们不要再见面了。梅烟，你在说什么？你走吧。梅烟，走啊！原先此剑不仅锋锐，更有一种莫名的煞气。近日，这煞气倒是减弱了，这是为何呀？此剑以活人鲜血铸就，还需常以人血滋养，方能锋利如新。果真如此，日后要定期捉人来祭剑，孤要此剑，每日都光剑如新。
你别看，已经看见了，还说什么？我小的时候胆子小，连眼睛也不敢上。你捂着我的眼睛不让我看。后来我长大了，胆子也大了，可我永远都记得，你捂着我眼睛的时候，我有多安心。母爷，我不是故意杀人的。你已经不是我心里的那个大师兄了，那个一直保护我的大师兄，他已经死了。你看着我，你看着我，我想让我的大师兄回来，你把他还给我好不好？我求求你了，你让他回来呀！我知道，我知道是这剑控制了你。我们把这剑毁了，你把我大师兄还给我，你还给我，还给我！啊啊、放下！木簪也想杀人？告诉你也无妨，孤一命青云，用百人祭剑，孤要让黑金剑发挥到最大的威力。待孤一统天下之时，你们在黄泉路上相见吧。<笑>少侠，少侠，少侠，少侠，你别再喝了！哎、干什么？少侠，什么干什么？你们都给我喝了！放开、啊！给我什么？莫言姑娘出事了！哎，你说什么？莫爷怎么了？我说莫爷姑娘出事了。真是！哎，少侠，走走走走走，莫莫爷，莫爷，莫爷，莫爷，莫爷，莫爷，莫爷，怎么会这样呢？就是那晚，我和虎兄，我们去王宫卧底，就看见莫爷姑娘为了唤醒青云，被汪处死。还好当时我俩心里有数，就悄悄把人救回来了。青云呢？他怎么会让莫爷被汪处死呢？哎，他，他已经神志不清了。瞧你整天蓬头垢面的，我在地上捡了个树枝，磕了个发簪，送你。你母亲为救我而亡，我父亲也因你而死。我们之间恩怨早已经两清了。
一定会炼制出能够拯救天下苍生的剑。少侠，少侠。少侠，你你让我拿这个菜刀干什么？这菜刀可没你想象中那么结实啊！啊！少侠，你快起来了，不要那么用力啊！少侠，我的胸啊，我的胸是白的。嗯。嗯。原来如此。哎，少侠。你这天外玄铁菜刀练了这么多天了，不容就不容嘛！你看要不要想想别的办法啊？嘿嘿，少侠，我呀给你做了点吃的，你呢，多少吃点吧？啊啊！到底怎么样才能把它扔掉呢？全都是废物！哎，别别别别！都是废物！哎，少侠，少侠，少侠！哎，少侠，别别别别别别！少侠，哎，少侠，少侠，不容我们再想别的办法就好了，少侠。可惜我这千层饼啊，这千层饼可不好做呀，我揉面揉了好长时间呢。哎，这千层饼啊，爹可是有秘方，得好几种面和在一起才能做成的。有点像龟纹啊！啊，哎，这是少侠研制出的折叠断打法，好不容易制成了自己的纹样。你这虎爪，别碰！嘿嘿。对了，今天传来一个消息，说吴王诱你落水，这沿途的百姓啊，都要上龙渊吊丧的。这吊丧肯定有蹊跷。嗯，事不宜迟，咱们走。嗯，哎，哎。千锤百炼，终成一剑。莫言，你等着我回来。
走，快走！快点，快走！郭姐，快点，快点干什么呢？快点！哎，说你呢，快点！哎，周强，走，这哪是什么地宫啊？走，快点！真可惜，你们兄弟情深呐、啊！他现在不过是我的致敬傀儡罢了。各位，今王一死，君大吉一死，同样是死，何以坐以待毙？暴君草菅人命，人人得而诛之，咱们跟他们拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！不爷，你醒了。些话下去和你们的师傅说吧。
。电影现场说，剑有灵，能与人相应。魔剑能靠活人血迹筑城，若我自愿以大义殉剑，祈求守护之力，不知能否铸造更强大的剑？相应，干将，去吧。<笑>